¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, hinche machín. Antes que nada, muchas felicidades a todas las mamás hoy en su día de corazón. Les deseo que no solo hoy, sino siempre estén bien y que todo lo bueno llegue a su vida y que sean muy consentidas el día de hoy y les den un kilo de regalos. Y nosotros, pues como buen mexicano, pues ahí los veo en el Oxxo por las promos. Ya ven que aprovechamos bueno, cualquier tema, cualquier día de festejo para buscar este líquido vital. Así que de nuevo, muchas felicidades a todas las mamás. En la caja de descripción voy a estar compartiendo, les voy a estar dejando una canción que le escribí a mi madre cuando yo tenía como unos 15 años, más o menos. Canto bien zarra, pero canto con el corazón. Está bueno, ahí se los voy a dejar. Muy bien, y manteniéndonos en el tema femenino, aquí les dejo un pequeño video sobre la prensa tica que habla sobre lo que esperan de la selección de su país en el Mundial Sub-20 a realizarse en tierras costarricenses. Vamos a ir a ver esta nota, ayer fue el sorteo del mundial, Femenil. hablando del mundial, el mundial femenino en Costa Rica, mundial menor, y esta es la nota de nuestros compañeros que estuvieron ahí presentes en el Teatro Nacional. Ayer el fútbol nacional se vistió de gala para recibir a los directores técnicos de los 16 países clasificados a la próxima Copa Mundial Femenina Sub-20 que se realizará en Costa Rica entre el 10 y el 28 de agosto, todos reunidos en el Teatro Nacional para presenciar el sorteo que definiría los grupos para dicha justa. Además de las delegaciones de las escuadras participantes, se hicieron presentes representantes de la FIFA, jugadoras de la selección femenina mayor, la directora técnica Amelia Valverde y el estratega tricolor Luis Fernando Suárez. El evento inició a la 1 pm con las palabras de Don Gianni Infantino en video, presidente de la FIFA, además de los mensajes de Don Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol y Don Carlos Alvarado, presidente de la República, seguido por la interpretación en vivo de la patriótica costarricense. Los encargados de elegir los papeles que determinarían en qué posición se encontraba cada combinado serían dos leyendas del fútbol de nuestro país, Paulo César Guanchop, Costa Rica por tiene, tuvo la capacidad, ya está en el segundo mundial de la organización y yo creo que eso es una plataforma importante para, para, para toda la organización, eh, no solo para ella, sino eh, la federación, este, los clubes. Eh, tener estos grandes escenarios Y la máxima referente de la historia del balompié femenino costarricense, Shirley Cruz. Luego de los actos protocolarios llegó el momento que todos esperaban. Se colocó España como el primer rival de la tricolor, pero los focos se los llevó la capitana nacional cuando vio que Brasil era el segundo en la lista. Y lo que hay que hacer es nosotros desde afuera eh, apoyarlas, que ellas se sientan acolpadas por la afición. Eh, ellas iban a dar lo máximo, obviamente, ellas para eso se preparan, pero sí que la afición, que ellas se sientan apoyadas por nosotros, entonces eh, yo personalmente estoy deseando ya tener el mundial y, y poder apoyarlas a ellas. Ya hemos, hemos hecho eh, un gran paso eh, en cuestión de, de llenar estadios, entonces yo creo que, espero que esta no sea la situación, que demostremos que somos un país futbolero porque todo está todo esto, que vayamos y vayamos a apoyar a la gente. Finalmente, el grupo de nuestra selección lo completaron España, Brasil y Australia. Y el director técnico José Catoya dejó sus impresiones sobre las posibilidades de la escuadra nacional. Mira, son un grupo de chicas de verdad guerreras, espectaculares. Ellas van a dar todo por el todo. Uno de los eslogans, uno de los lemas que hemos colocado en, en el camerino cuando vamos a trabajar es que no hay ningún costarricense que camine en la cancha. Todas corren. Todas las chicas de Costa Rica van a correr hasta el final. Eso sí se los puedo decir. Ellas no van a dejar de luchar por su meta, por sus sueños. Y eso que lo tenga claro el país. Eso, ellas siempre lo van a hacer. Yo estoy a muerte con las chicas y con todo lo que podamos hacer. Yo espero que también la gente esté con nosotros. Estamos a tres meses de que inicie el torneo y queda la expectativa de hasta dónde pueda llegar nuestra representación. A las puertas de que Costa Rica albergue por segunda ocasión un Mundial de la FIFA. Bueno, eh, bien por, por el hecho de ser sedes mundialistas, sí. segunda vez, eh, por ahí desde ayer se hablaba de la posibilidad de un mundial menor masculino, eh, todo eso bueno. Todo eso. Un, un detalle, me parece como que la declaración del técnico de la selección, bastante como ¿De las artista? chicas, las chicas, no, son jugadoras, no son chicas. Ah, okay. O sea, ponerlas en el nivel ese, o sea, las chicas van a correr atrás, no, las jugadoras. 
son jugadoras y van a representar a tu país. O sea, no son solamente chicas. Sí. Chicas son en otro momento. Creo que lo que tenés que darle en este empuje, porque como les decían fuera del aire, digo, Costa Rica es una selección fuerte a nivel mundial en el femenino. Entonces vos tenés que ayudar a que siga creciendo y que el técnico... Imagino que no lo hizo de mala manera ni lo hizo despectivamente, sino como que también tiene que empujar a que tus jugadoras se la crean. Y es una forma. ¿Qué sea un comercial? Uh -huh. eh, bueno, ahí está One Shop, que lo vimos ahora. Sí. Está aspirando a ser director de selecciones nacionales, ¿verdad? Ya lo hizo público. Sí, Me parece lo interesante. mejor que le puede pasar eh, bueno, país. Sí. Que le den un tipo, campo y que le abran puertas. Sí. A, tener a un tipo con el, Pablo, el conocimiento conoce, internacional y la, y la que capacidad. tiene. Al poner esa cara en un sorteo de la FIFA cuando ves que te toca Brasil, ya va listo, o sea, el Chile no me viene a la mente algo parecido en algún sorteo para alguna Copa del Mundo. No puedes poner una cara asustada combinada con cara derrota. Cierto, que siendo local es un grupo muy complicado, pero ya desde ahí, güey, desde el sorteo, reflejar la cara derrota y de, ay, güey, bueno, digo, ay, mai, ya valimos, ya, güey, ya fracasaron. Y con lo que dijo el argentino, por cierto, que nadie le desmintió, ya es de locos. Yo más bien lo vi ¿no? y sentí que no me corra, güey, tengo que decir que son potencia, al cabo que todos se creen. Y así me garantizo fácil dos años más de contrato, dos años más de trabajo. Pero a ver, vamos a ver por qué el argentino, ¿no? que se critico, dice que Costa Rica en fútbol femenino es potencia. Con la actual entrenadora se clasificó por primera vez en su historia mundial en selección mayor a Canadá 2015. Ganaron una medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos en el 2017 una de plata en el 2018 y una de bronce en Panamericanos en el 2019. Su principal logro ha sido ocupar una segunda posición en un premundial femenino en el 2014. Sus peores resultados han sido contra Brasil y dos partidos contra Estados Unidos. Los tres enfrentamientos quedaron 8 goles a cero. En Copas del Mundo, en selección mayor, no clasificó a China en 1991, a Suecia 95, Estados Unidos 99, Estados Unidos 2003, China 2007, Alemania 2011. Clasificaron a Canadá 2015 y solamente empataron dos partidos y después a Pelar Gallo y no clasificaron a Francia 2019. En Juegos Olímpicos para Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Brasil 2016 y Tokio 2021 no clasificaron. En Copas del Mundo Sub-20, en Canadá 2002, Tailandia 2004, Rusia 2006, Chile 2008 no clasificaron. Para Alemania sí perdieron todos los partidos. Para Japón 2012 no clasificó, para Canadá 2014 sí, perdieron todos los partidos. Y para Nueva Guinea 2016 y Francia 2018 no calificaron. En Copa del Mundo Sub-17, para Nueva Zelanda 2008 calificaron y perdieron todos los partidos. Para Trinidad y Tobago 2010 y Azerbaiyán 2012 no calificaron. Tuvieron su mundial en el 2014 y perdieron todos los partidos. Y ya para Jordania 2016 y Uruguay 2018 no calificaron. O sea, en resumen, fácil, en corto y en directo y sin indagar más, Costa Rica en categoría femenil, según los datos, nunca ha ganado un partido en un mundial. Y los campeonatos, bueno, las medallas más bien que tienen son en Centroamérica. Pero con la experiencia que todos tenemos con la prensa de Costa Rica, ellos han dicho no abiertamente que la Copa Oro no les interesa. Imagino que unas medallas centroamericanas, pues menos. Entonces no entiendo y que alguien me explique por qué el argentino que se critico dice que son fuertes, casi potencia en fútbol femenil. Y por qué demonios nadie le cayó el océano y dijo lo contrario. O sea, lo real vaya pues. Pero en fin... Muy bien, morro, pues este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ojo, con esto no estoy diciendo que México sea potencia o sea de los mejores de la zona en el tema femenil. En la superzona solamente Estados y Canadá son las verdaderas potencias y no nada más en la zona. México, pues ahí viene, ¿no? Que anda en tercer lugar, ha tenido alguna que otra buena participación, pero hasta ahí no más. Pero ya decir que Costa Rica casi son potencia, es decir, tengo un kilo de hambre, no me corra. Pero en fin, es parte del show y del multiverso Tico Marvel. 
Ok, morros, pues ya saben, ahí está Instagram para que nos sigan mandando los videos, tenemos publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, dar like, compartir. En la caja de descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal y de la canción que al principio del video les comenté. Dicho esto, vamos a pelar gallo. Arre morros, pues.